Tunataka tumkaribishe Rais watano wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto Makofi. Asante sana bwana Rigiji. Uh, our spiritual fathers uh, Moses Kuri and your family na watu wa hapa Gatundo Hamjambo Ngaino Mwega and they show there Ni kore korori magama Kwanza mimi nataka ni mshukuru mungu kutupatia na fasi tufike Hapa Gatundu, Kiambu County, siku ya Kwa niaba ya familia yangu na wale wote wanaofanya kazi na sisi katika serikali ya Kenya tunaleta rambi rambi kwa watoto wa mama wetu Nyogabi na kwa familia nzima ya Moses Kuria na kwa wananchi wa hapa Gatundu poleni sana kwa kumpoteza huyu mama mwenzetu poleni tena kwa sababu kansa imekuwa janga kubwa katika taifa letu la Kenya na vile tumeambiwa mama nyokabi alipambana na kansa hata ingawaje hatuko na e leo lakini hiyo vita dhidi ya kansa lazima iendelee kama serikali tumekubaliana ya kwamba katika mpango wa universal health coverage ambayo iko katika manifesto yetu haya magonjwa yote non communicable diseases lazima tuwe na mpango ambayo itatusaidia wa Kenya kama vile nyokapi wasipoteze maisha yao wakati tunaenda mbele kuwe na matibabu ambayo itatosha kuokoa maisha ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Lakini hata na hivyo nataka niseme poleni sana na leo tumekuja hapa kwa fariji mjue ya kwamba hamko peke yenu tunasimama na nyinyi tutawaombea na Mungu atawafariji hata kuliko vile sisi tutakavyofanya Asante sana kwa kanisa kwa kutushughulikia kutuzungumzia neno la Mungu uh, tumekusikia Pastor Ken vile ulisema Ben vile ulisema na naamini ya kwamba maubiri yako yametufikisha mahali pazuri <coughs> Hapo ulisema ya kwamba jina ya ule tajiri hakusemwa lakini ya ule mtu wa chini aka ikaandikwa Lazaro. Nafikiri ni kwa sababu kawaida unajua mtu tajiri jina yake inajulikana. So wengine haikuandika kwa sababu ule mwenye kuandika alikuwa anafikiri inajulikana. lakini kumaanisha kwamba all of us 
mbele ya Mungu tuko sawa. We are all equal before the eyes of God. Nimefurahi pia kuona eh, baba wa rafiki yangu Ngaruya Junior na nimeona kweli hii kigosho unatuimbia kila mahali kumbe iko na mahali imetoka. Asante sana mzee kwa kumlea huyu kijana ambaye amekuwa rafiki yetu vizuri. Sasa anafanya kazi na mimi katika serikali ya Kenya. Na ni mtu mwaminifu, ni mtu wa kujitolea na ni mtu mwenye msimamo. Wakati tu nilisikia umesema unataka ku rap. <laughs> hey, pale nikaona tena ile rege imefika tena ama <laughs> <laughs> Lakini rigijia kaniambia hapana hii ni tofauti kidogo. <laughs> so na uh, I I'm, I'm really uh, I'm truly uh, impressed by your skills in singing. Pongezi sana. Na nafikiri tutatafuta hiyo nafasi vile rigijia amesema ndio ukuje tusikie hiyo rap iendelee vizuri. Watu wa Kiambu wacha nichukue nafasi hii tena ni washukuru. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu. Mkawa ni watu wenye imani. Mkawa ni watu waaminifu. Mkatupatia kura zenu na mkatuongezea maombi nyingi. Tukawa tumepata kura yenu mlitupigia na pia mkatuombea tukapata ya wengine wa Kenya wengi. Nilimuita nikamwambia we Moses na wacha niseme hii kwa sababu familia yako wako hapa. Nikamwambia wewe Moses ni mtu mzuri. You are an intelligent guy. Lakini uko na kasoro hapa na pale. Sasa kalamu yako kuajiri ndio hii. Na sitaweka mbali. Eh, usiporekebisha maneno, hii kalamu itafanya kazi. So, but I want to thank you Moses. Huyu Mungwana amejitolea na ile alinihaidi ametimiza. Kwa sababu alinieleza kama rafiki yetu sitaki kutaja jina ya mtu kama rafiki yetu mmoja anaitwa fulani aliwachana na hiyo maneno hata na mimi hiyo maneno nimewachana so thank you very much my friend Moses i am sure your wife is happy your family is happy <laughs> na watu wote sisi tuko tuko sawa so tutashirikiana and uh, i want to tell you that Moses is one of our best Um, nataka pia eh, ni washukuru kwa kutushikilia na kuhakikisha kwamba mambo yetu yote yanaenda sawa sawa eh, na wauliza viongozi wetu wa county MCS mujue sasa majukumu ni yetu sote tuliopata nafasi ya uongozi mchunge mambo ya county ya Kiambu tupange mambo ya wananchi kwa sababu mambo ya viongozi tumemaliza. Wananchi walienda kwenye debe wakapiga kura, wakatuchagua. Sasa it is our opportunity to serve the people of Kenya, to work together. We must figure out how we are going to work together so that we can achieve the plans that we have set out to achieve. Nataka vile vile eh, niwaambie kwamba kazi ambayo E, mumetuuliza kazi ya barabara barabara zilikwama kidogo kwa sababu pesa karibu mwaka moja na nusu hivi barabara hazijaendelea wakati tulifika tukasema hatutaki kuendelea na msururu wa madeni tunataka kusimamisha mambo ya madeni tunataka kupanga uchumi wetu tofauti na ndio mmeona imechukua muda kidogo tukipanga kwa sababu hatutaki kuweka uhuru wetu hatarini kwa kukopa madeni tukawa ni watumwa wa wale wametukopesha tunataka tupange vizuri tuwe na rasilimali yetu tukusanye kila ushuru ambayo eh, 
sheria inatukubalia na mimi nataka niwashukuru wa Kenya pale tulikuwa tunapata 70% saa hii imekaribia 90% na hata ushuru wa mwezi huu umepita ile ilikuwa imepangiwa because Kenyans have decided to pay taxes because it is the surest way of financing our development and our progress na mimi nataka niwashukuru wa Kenya wote ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba hakuna mtu atakwepa kulipa ushuru kwa sababu ni rafiki wa fulani ama ni ndugu wa fulani ama anajulikana na fulani kila mtu atalipia ushuru wa taifa letu la Kenya ndio tuweze kusomesha watoto wetu kujenga mabarabara kuweka maji kuweka stima kuweka matibabu sawa sawa ndio tuweze kwenda mbele kama watu wa taifa la Kenya pamoja najua mume e, mambo ya barabara huyu waziri ako na tumempanga vizuri mtaona hivi karibuni hiyo mambo ya barabara zote vitaanza kutembea vile tulikuwa tumepangia mambo ya maji tumekamilisha ile e, mradi wa Karimenu hapa Kiambu sasa maji imefika Ruiru next week next month maji itafika Kidurai na pia tumesema tutatafuta e, mpango mwingine wa kuleta maji thika witeithie hiyo area yote hiyo na vile vile kuna mpango wa maji likwama ya Ruiru tu ambayo ingeleta katika sehemu hii ya Gatundu mpaka Kiamba so hiyo mpango tumesema tutakwamua contractor alikuwa mkora kidogo akatoroka lakini tumemfuata aturudishe hiyo pesa yetu ama akuja atengeneze hiyo kazi so hiyo uh, mpango yote tutapanga kwa sababu tunataka kubadilisha maisha ya kila mkenya najua Kagombe GG huyu kijana Bungezi imeshimiwa. Wewe ndio mbunge siku hizi wa Katundu? <laughs> Bungezi. Amesema ya kwamba mnahitaji milk coolers. So ameuliza mbili lakini tuko na milk coolers 40 ya Kiambu County. So tutapanga na county government watutafutie ni mahali gani because we want tu um, kuhakikisha kwamba wakulima wetu wote in every uh, ward wako na vile ya kukusanya maziwa yao ile aggregation mumesikia ikisema hapa part of the milk cooling exercise is a is a process in aggregation so that we can get milk in the correct uh, state in, uh, in in the correct status so that we can derive more value na vile vile kuona vile tunaweza kuwasaidia katika processing na mambo yale mengine so uh, tutatumana kwa county government wapange vile tunaweza kufanya hiyo kazi kwa pamoja na mambo mengine ambayo tuko nayo mipango ya dams zingine na shughuli zingine za serikali tutapanga pamoja na nyinyi tutakuwa na mkutano mwingine ya viongozi ambayo tutaongea hiyo maneno leo tumekuja hapa kufariji familia ya ndugu zetu mimi vile vile nataka niwaambie ya kwamba um, wale jamaa wa system kwa sababu wamechanganyikiwa wamekwama wamerudi katika ile maneno tena ya maandamano ile system yao na deep state yao haikuwasaidia nimesikia wakisema ati wanataka saba ifunguliwe sijui wanaishi nchi gani chebukati na IBC walifungua saba zamani form 34A kutoka every polling station iko kwa portal form 34P iko kwa portal 
Form 34C iko kwa portal. Hii saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni saba gani? Unajua hawa watu wamezoea giza na ukora. Oh, sijui kulikuwa na giza, kulikuwa na saa hizi tumemulika kila mahali, wamekosa mahali ya kujificha. Ndio hawa wanasema ya kwamba sijui hawatambui nani, hawatambui nani. Sasa mimi nataka niwaulize hawa marafiki zetu. My friends, si hata mubadilishe taktik kidogo. Sasa ile ya zamani mnaendelea tu naye. Ile ya zamani mlikisema ati Moi hako shinda, moi akakuwa rais. Muka sema kibaki hako shinda, kibaki akakuwa rais. Muka sema uhuru hako shinda, uhuru akakuwa rais. Sasa, mutawezana na hii ya hasula kweli. <laughs> eh? Kwa sababu unajua, hawa watu, hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusumukate, siju wanatafuta handshake. Mimi nataka ni wambie mapema mchana. My friends, sahau mambo ya handshake. Na musi tuambia ya kwamba ati amutake handshake. We can see you, si tunamajua. Hii ukora yenu ya kila siku tunajua. Mulifanya ukora pale, mui ya kawaweka kwa hile ilikuwa inaitua eh, sijui ilikuwa inaitua cooperation. Muka lete fujo hapo na maandamano kidogo, muka pata nusu, muka te kwa mwishimu wa kibaki. Muka kuja, muka lete ukora hapa na maandamano kidogo, muka weka vitisho kwa uhuru kenyata, haka panga handshake. Sasa, muna fikiri, muna yasa kunipangia mimi, ati maandamano. Ati mupate chochote kutoka kwangu. You are dreaming. Na mimi nataka nuambie, hawa watu wamezoea vibaya. Kwa sababu, hii ukora yote wanafanya. Hii njama yote wanafanya. Hii maandamano yote wanafanya. Hawafanyi kwa manufaa ya mwananchi. Wanafanya kwa manufaa ya ubinafsi, wao, familia zao, biashara zao, na wao wenyewe. Mime nataka niwaambie my friends. Hiyo barabara hai, haipitiki tena. Mimi the concession I am going to make ni kwamba kila mwananchi wa Kenya irrespective of how they voted the government of Kenya is going to serve them but the government of Kenya the government of Kenya is not going to be blackmailed to serve the interests of a few people their families and their businesses that will not happen we are going to serve the people of Kenya. Atuwezi kukubali ati nyinyi watu kidogo muna panga maandamano hapo, muna itua, nusumukate, sijui nini, pesa, what? Iyo, musahawo kapisa na musahawo, iyo wazikani. Na mutafute mutu mungine ya kutisha. Tafute ni mungine. Siyo mimi, I will not agree. Mimi ni machaguliwa na wananchi wa Kenya, mchana, Nyinyi mulikuwa na system, mulikuwa na deep state, mulikuwa na serikali, tukawashinda. So, please, pangeni kazi ingine. Hata upinzani ni kazi, endelea na hiyo. Mutukozoe, muonge hile ingine, hiyo ni juyenu. Lakini, hatuwezi kukubali muaribu uchumi wa Kenya. Hatuwezi kukubali muaribu biashara ya wa Kenya. Na hamuwezi kujipanga na mambo yenu ya ubinafsi, ati ndio mupate kwa kutupangia mambo ya maandamano. That will not happen. You are wasting your time. Tunaelewana jamengi? Munataka hii watu hati watulete maandamano hati sijui ndio wafanya nini? Ah, bana. Kwanza nyinyi muna tuaribia wakati. Mulikuwa na serikali. Mukaharibu serikali. Bei ya unga ikapanda. Sahi muna ongea bei ya unga imepanda. Na nyinyi you are the cause. Saa hizi tumetoa at least 2.30 imefika hapo karibu 180. In another 6 months itakuwa imefika 120. So nyamazeni tuwafundishe vile ya kuendesha maneno ya Kenya. Muna tuambia ya kwamba ati mambo haiku pangwa. Kwani wale watu walikuwa yala riba? Miili ya watu imejaa huko? 
walijipeleka kwa yala riba siku na watu walipanga hawa hawa ambao wanatuletea story so please mambo ya impunity ambayo mumezoea we are going to bring impunity to a stop in Kenya as my good deputy has told you you can fool some people sometime but you cannot fool all the people all the time we will not allow you and you will not succeed tunaelewana jameni watupatie nafasi tupange mambo ya kulisha chakula chakula tayari tumepanga mambo ya mbolea tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanazalisha chakula ndio tuondoe njaa hii watu ya handshake walituletea na ukora yao tunapanga mambo ya uchumi ndio tukomeshe madeni hawa watu wametuingisha ndani yake na tunapanga mambo ya industrialization agro processing aggregation value addition ndio tupange mambo ya ajira ikosekane watu ya kwenda kufanya maandamano that is our plan tumekubaliana na ndugu zangu kwa hivyo mzikuwe na, na, na wasiwasi uh, hii mambo iko sawa kabisa hawa <laughs> Hawa <laughs> tutawapanga watashangaa. <coughs> so, eh, poleni tena familia ya ndugu yangu Moses Kuria. Poleni sana watu wa Kiambu na Katundu kwa kumpoteza mama wetu na kwa kanisa asante sana eh, kwa kutuombea kuombea taifa letu la Kenya muendelee na hiyo shughuli na Mungu atatubariki sisi zote na watakia heri na watakia baraka ya Mungu may the good lord bless you asanteni sana